Hola a todos, buenos días. Excelentísima y estimada embajadora de la República Federal Alemana, María Margarete Grosse, estimada secretaria de Estado de Comercio y presidenta del ISEX, Shannon Méndez, estimados ponentes y moderadores de las mesas del debate de hoy y queridos socios y amigas de la Cámara de Comercio, tanto aquí en el auditorio como también conectado de manera streaming, que se hace el streaming hoy y lo grabamos. Me complace enormemente dar inicio a nuestro encuentro empresarial hispano-alemán. Hace dos años ya lo hemos celebrado en esta bonita ubicación. Desafortunadamente me he perdido por un viaje que estaba en Estados Unidos. Y hoy por la mañana, cuando venía por el taxi, y el taxi ha parado, bajé y miré. Y dices, no es tan espectacular como me habían dicho. Pero lo resulta es que me habían dado la dirección incorrecta, unas dos calles más para arriba. Y cuando me acerqué, efectivamente es muy bonito y esto es precioso. Esta es la séptima edición. Después de gran éxito del año pasado, el año pasado lo hemos celebrado en Barcelona, en el tema que era la energía, que fue el protagonista, y hemos vuelto a Madrid en este auditorio para celebrar este evento o esta cumbre dedicado a nuestro temático anual de este año, que es la empresa, Europa y competitividad, ganando el reto internacional. Yo creo que es un tema muy acertado que se ha elegido para la temática del año. Hemos tenido una serie de eventos durante el año y hoy, Combinamos con esta cumbre y lo que tenemos del resto del año. Ya estamos preparando lo que compartiré el eje temático del año que viene. A la hora de elegir este tema de competitividad, este nos pareció la extensión lógica de lo que habíamos empezado el año pasado sobre energía, porque abarcaba pues, un abanico mucho más grande de factores de competitividad, no solo la energía, como hemos tratado, sino que diversos ejes que vamos a comentar en las diferentes ponentes, diferentes a puntos que tenemos en el orden del día de hoy. Nuestras tres mesas redondas precedentes de los últimos meses han hablado de algunos de los temas que hoy vamos a tocar una vez más. Son temas de competitividad, no solo a nivel de empresa, sino también que refiere a la gobernanza pública, con sus marcos regulatorios diversos, la influencia de los hechos geopolíticos y también dentro y fuera de la Unión Europea. El panorama global nos exige una visión estratégica y un enfoque proactivo para asegurar el éxito y la resiliencia de nuestra industria y economía, el mantenimiento de las industrias europeas y donde fuera necesario, la reindustrialización de Europa significa también defender, alcanzar o recuperar un liderazgo en estas tecnologías claves. Desde luego, estamos aquí para ser una mejor Europa, para aprovechar de todo lo que tenemos y no podemos olvidar temas que nos están pasando en el día de hoy. Es verdad que no estamos ajenos a todo lo que pasa en el entorno geopolítico, pero tenemos que enfrentar toda una serie de escenarios, una competencia desleal, la reconfiguración de nuestras cadenas de suministro, la adaptación de las nuevas realidades económicas y geoestratégicas. La clave estará siempre en garantizar la disponibilidad de un talento altamente cualificado que impulsa la innovación y la productividad. Sin el talento adecuado, no somos nada. Sin las personas que tenemos en nuestras organizaciones, no somos nada. Sin las personas que somos, nuestra sociedad no es nada. Por lo tanto, talento, personas, es un tema muy, muy importante y lo vamos a tratar. En un esfuerzo conjunto, la Cámara de Comercio Alemana y sus socios han puesto como meta indagar cómo orientar a Europa hacia un camino de mayor competitividad, resiliencia y sostenibilidad. Este diálogo representa un llamamiento de acción colectiva y a la colaboración intersectorial, reconociendo que solo a través de un esfuerzo concertado podemos abordar eficazmente los desafíos y oportunidades que se presentan en este panorama empresarial, global y en constante evolución. A este esfuerzo le hemos dado voz a través de nuestra campaña por una Europa más competitiva, resiliente y sostenible. Esta campaña donde líderes de las principales empresas asociadas de nuestra Cámara presentan sus propuestas para ganar ventajas en la carrera de competitividad. En estas ocho, últimas ocho semanas hemos tenido 13 spots que han tenido un eco muy importante y han contribuido a visualizar nuestra posición formulando peticiones concretas a las administraciones públicas y también compartiendo las diferentes iniciativas. Quería desde el ya pues, agradecer a todos que han podido participar en estos spots y poder compartir estos temas con nosotros. También a los premios de excelencia otorgados ayer por la noche por la Cámara Alemana este año, ha sido en su fundamento la ambiciosa meta compartida. 
Si ha, ganado, se ha dado el premio a las empresas que han realizado en los últimos tres años, en el trienio 2021-2024, importantes proyectos de inversión en España. Proyectos que, a pesar de un entorno geopolítico volátil, incierto y complejo, apuestan por España como emplazamiento y contribuyen a fortalecer la competitividad de nuestras empresas aquí en Europa. Como Mercedes-Benz uh, con su factoría en Vitoria, Junger Rich con su inversión en un hub tecnológico en Madrid o Siemens con sus adquisiciones estratégicas en los últimos años. Las empresas ganadoras son ejemplares de una materia de competitividad y una muestra de tantísimas empresas alemanas y también no alemanas que están apostando por el país y por ello con Europa. La verdad es que ha presentado 36 diferentes iniciativas al premio. Se ha puesto muy difícil a los jurados para elegir los ganadores, pero yo creo que no solo los ganadores, sino todos los que han presentado pues merece un aplauso desde aquí por su voluntad y compromiso. En el tema de competitividad, se discutirá hoy en las keynotes y las dos mesas redondas que a continuación nos presentará nuestro director gerente Walter von Pletteberg. Como es de costumbre en nuestros eventos, todos aquellos que se encuentran en la sala, como aquellos que están conectados a través del streaming, pues nos gustaría que participaran. Así que estar atento con los móviles, que os vamos a pedir trabajar, pero no para mirar los WhatsApps y nada, centrarnos en la reunión, por favor. Pero os pediremos un poco compartir vuestra, vuestro punto de vista y vamos a compartir aquí el punto de vista de los que estamos presentes y los que estáis conectados. El tema de la competitividad, pues muy importante. Uh, Walter, no, como he dicho, va a, a compartir esta información. Uh, la organización de esta edición en este foro, la Cámara, de, la Cámara de Comercio Alemana también ha contado con la colaboración de la COE, del Real Instituto Volcano, del ISEX, Invest in Spain, y agradecemos sinceramente a estas tres entidades por su valioso apoyo. No puedo de me mencionar y expresar mi agradecimiento a nuestros patrocinadores anuales de 2023, a nuestros socios promotores quien ha desempeñado y sigue desempeñando un papel fundamental para que podamos compartir tanto conocimiento y experiencia en el día de hoy. Su apoyo continuo es inestimable y solo agradecemos sinceramente para hacer lo posible. Y creo que tenéis aquí en pantalla todos los patrocinadores de este evento y que están con nosotros. Y por último, y no menos importante, quiero que recordar que al concluir nuestro encuentro, pues hemos organizado un almuerzo cóctel aquí enfrente en los de Bombón para que así podamos continuar discutiendo lo que hemos visto es de los contenidos de las diferentes presentaciones en un ambiente relajado y, de, y cara a cara. Uh, hoy vengo con algún detalle del color de mi compañía, soy el CEO de T-Systems, pero pues, hoy hablo en nombre como presidente de T-Systems, pero, perdón, como presidente de la Cámara de Comercio. Algún detalle que tenemos magenta, pero también uh, para recordar que el mes de octubre es un mes de apoyo al cáncer contra el cáncer de mama, que es un tema importante. Y he querido hacer un pequeño detalle aquí en el stage, no solo a mi compañía, sino también a este tema. Y sin más, pues paso la palabra a la embajadora de la República Alemana en España, excelentísima señora María Margaret Kos, Kose, que para que nos dedique unas pequeñas palabras. Gracias.